வெல்கம் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் மொத்தம் டூ டைப்ஸ் வந்து இருக்கிறதா பார்த்துருந்தோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பான கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டம்ஸில் வரக்கூடிய ஃபைவ் டைப்ஸ் பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுட்டேன் ஸோ நீங்கள் அதை இன்னும் பார்க்கல பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கேன் கோ தேர் அண்ட் சீட் இப்போது நம்ம இந்த வீடியோவில் டைப் டூ ஆன கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி கிவ்ஸ் சி ப்ளஸ் டி அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஒரு கெமிக்கல் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக அண்டர்கான் பண்ணி அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வேறு ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ரியாக்ஷனை வந்து அண்டர்கான் பண்ணுதோ தட் வி கால் இட் ஆஸ் அ ரியாக்டன்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸும் வந்து ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதை தான் நம்ம ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இப்போது இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எந்த டேரக்ஷனில் நடக்குது இப்படி நடக்குதா இல்லை இப்படி நடக்குதா அப்படின்னு ஒரு டேரக்ஷன் வந்து நம்ம ஆரோ மார்க் போட்டு காட்டுறோம் அப்போ எந்த டேரக்ஷனில் நடக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போது நம்மளை சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குது நம்ம லைஃப்லேயே ஒரு சில இன்சிடெண்ட்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம யோசிப்போம் ஆஹா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இப்படி பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விளைவுகள் வந்திருக்காது அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் பட் ஆனால் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஹேப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சதை நம்மளால் அது மாற்ற முடியாது இப்போ இதே மாதிரி ஒரு மேட்ச் பாக்ஸில் எடுத்து நம்ம தீக்குச்சி வந்து பொறுத்துறோம் அந்த தீக்குச்சி என்னாகும் எரிஞ்சிரும் ஸோ எரிஞ்சு முடிஞ்ச தீக்குச்சியை திரும்ப நம்ம பழைய நிலைமையை கொண்டு வர முடியுமா முடியாது ஏன்னா அது வந்து நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த ஹே திங் வந்து ஹேப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சுற்றி நடக்கக்கூடிய எல்லா சேஞ்சஸுமே வந்து பர்மனண்ட்டான சேஞ்சஸாக ஒரு சிலது பர்மனண்ட் சேஞ்சாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா இதுவுமே வந்து பர்மனண்ட் சேஞ்ச் வந்து கிடையாது இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஐஸ் கியூப் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஐஸ் அப்படிங்கிறது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐஸை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும் உருகி அது வந்து லிக்விட் வாட்டராக வந்து மாறிடும் இப்போது ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாறிடுச்சு ஒரு சேஞ்ச் வந்து நடந்துருச்சு இது வந்து பர்மனண்ட் சேஞ்சா ஐஸ் வாட்டராக மாறி இருந்ததுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் நம்மளால் திரும்ப ஐஸாக மாற்ற முடியாதா மாற்ற முடியும் எப்படி மாற்ற முடியும் அந்த வாட்டரை நம்ம எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரீஸரில் வைக்கும் போது திரும்ப அந்த லிக்விடான வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆகி ஐஸாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க முடியுது ஐஸ்லேருந்து லிக்விடை வாட்டராக மாற்றிக்கலாம் அந்த வாட்டர்லேருந்து நம்மளால் திரும்ப ஐஸுக்கு கெட் பேக் பண்ணிக்க முடியுது ஸோ இந்த சேஞ்சஸை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுது இது வந்து ஒரு பர்மனண்ட்டான சேஞ்சஸ்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரிவர்ஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த சேஞ்ச் வந்து இந்த சேஞ்சஸை வி கால் இட் ஆஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இது ஏன் நம்ம ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இப்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து மாறுது சாலிட்லேருந்து லிக்விடுக்கு மாறி இருக்குது அடுத்து லிக்விட்லேருந்து சாலிடுக்கு வந்து மாறுது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து மாறுது இல்லையா அந்த சேஞ்சஸை ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் மாறினாலுமே அதை நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுது இல்லையா ஸோ அந்த சேஞ்சஸை தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகி ரியாக்டன்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராடக்டாக மாறுது இல்லையா அப்போது அந்த கெமிக்கல் வந்து வேறு ஒரு கெமிக்கலாக சேஞ்ச் ஆகுது ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக வந்து மாறுது அப்போது அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸை நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா இந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் மாதிரி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆனது அகெயின் நம்மளால் ரியாக்டண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வர முடியுமா இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா உட்டு ஒரு உட்டை எடுத்து நம்ம பேர்ன் பண்ணுறோம் அந்த உட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் காம்பவுண்ட்
ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் அண்ட் வாட்டரு நமக்கு இப்போ ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு இந்த ப்ராடக்டை நம்மளால் அகெயின் ரியாக்டண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா திரும்ப அது உண்டாக கொண்டு வர முடியுமா வெதர் இட் இஸ் பாசிபிள் நோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன் இது பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா இந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது பர்மனண்ட் சேஞ்ச் நம்ம இங்கே ஐஸை தூக்கி வாட்டராக மாற்றணும் வாட்டரை தூக்கி ஐஸாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த கேஸ் வந்து இங்கே கிடையாது இது வந்து இட் இஸ் நாட் அ பர்மனண்ட் சேஞ்ச் இட் இஸ் அ டெம்பரரி சேஞ்ச் இது நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுது இதை நம்ம ஃபிசிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ பர்மனண்ட் சேஞ்ச் அப்போ பர்மனண்ட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயத்துலேயுமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது எல்லா சேஞ்சஸுமே வந்து பர்மனண்ட் சேஞ்சஸாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது லித்தியம் அயான் பேட்டரியில் இருந்து மொபைலுக்கு எனர்ஜி வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அதை நம்ம டிஸ்சார்ஜிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே இது ரீசார்ஜிங் அப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்டர் அ சூட்டபிள் கண்டிஷன் ஒரு சில கண்டிஷன் மூலியத்தில் நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க முடியுது ஸோ அதை பொறுத்து இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது டூ கேட்டகரிஸில் குரூப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒன்று ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று இர்ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் ஸோ பேரை பார்க்கும் போதே தெரியுது ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனை நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் இர்ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனை நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்வேஷனோடு இதை நம்ம பார்க்கலாம் நவ் லெட் சி அபவுட் த ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவேஷன் மூலயமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காம்பவுண்ட் ஏபி அப்படின்னு இருக்குது இதுதான் வந்து ரியாக்டண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் ஏபி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிறது ஒரு பாண்டு மூலயமா சேர்ந்துருக்கு ஸோ இந்த ரியாக்டண்ட் ஆன காம்பவுண்ட் ஏபியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்டு வந்து இப்போது பிரேக் ஆகி அது ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் போது அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிறது பிரிஞ்சு நமக்கு கிடைக்கிது இப்போது இந்த இடத்துல வந்து அந்த பாண்டு வந்து பிரேக் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வி கால் இட் ஆஸ் அ டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னாலே என்னது ரியாக்டண்ட்டில் வரக்கூடிய காம்பவுண்டில் இருக்கிற பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகி அந்த காம்பவுண்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்டாக நமக்கு ஸ்பிளிட் அப் ஆகி ப்ராடக்டில் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் போட்டிருந்தேன் அதாவது நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஃபஸ்ட் டைப்பான கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டம்ஸில் மொத்தம் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் வரதான் பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் தேர்ட் ஒன் இஸ் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் கம்போஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம் அதில் த செகண்ட் டைப்பான டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷனில் தான் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ரியாக்டண்ட்டில் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி பிரேக் ஆகி நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் இப்படி நடக்குது ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷனை நம்ம ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ரியாக்டண்ட் சைட் இது வந்து ப்ராடக்ட் நமக்கு ஏ அண்ட் பி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஆசுனஸ் இந்த ப்ராடக்ட் ஏபி அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி நமக்கு ஏ பி அப்படிங்கிற அகெயின் இந்த காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போது டேரக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் நோக்கி வந்திருக்கு இப்போ இது வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படின்னா ரைட் டு லெட் லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போத் த டேரக்ஷன்லேயுமே வந்து ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டுறோம் டபுள் ஆரோ வந்து போட்டிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆரோ இங்கே ஒரு ஆரோன்னு போட்டிருக்கோம் வித் இயர் ஹெட் ஹெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து இருக்குது ஸோ ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ ரியாக்ஷன் இன் விச் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் இட் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் பேக்
ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகலைன்னு நினச்சிங்கன்னா தட் இஸ் ராங் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இங்கே ஃபார்ம் ஆக தான் செய்யுது ஓகேவா அண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ரியாக்டன்ட் ஆன ஏபி அப்படிங்கிறது ப்ராடக்ட் ஏ ப்ளஸ் பியாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அந்த ரியாக்ஷனுடைய ரேட் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் சரி பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் சரி அந்த ரெண்டு ஸ்பீடுமே வந்து ஈக்குவலாக இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா லேட்டர் ஆன் ஈக்குவல் ஆகிடும் அது எப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இப்போது இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே இது என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பிசிஎல் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் சிஎல் டூவாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த பிசிஎல் த்ரீயும் சிஎல் டூவும் சேர்ந்து நமக்கு பிசிஎல் ஃபைவ்னு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இங்கே இது ஆரம் மார்க்க பார்த்தாலே தெரியுது அப்போது இது வந்து டீகம்போஸ் ஆகி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து கம்பைன் ஆகி அகெயின் இந்த பிசிஎல் ஃபைவ் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் அ ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது டீகம்போசிஷன் ஆஃப் திஸ் பொட்டாசியம் பென்டா குளோரைட் பிசிஎல் ஃபைவ் இன்டு பொட்டாசியம் ட்ரை குளோரைட் பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் குளோரின் சிஎல் டூ இதுதான் வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் சிஎல் டூ ஃபார்ம் அ பிசிஎல் ஃபைவ் இனிஷியலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டு ஸ்பீடு தான் வந்து ஃபாஸ்டராக அதிகமாக இருந்திருக்கு லேட்டர் ஆன் போக போக இந்த ரெண்டுத்தோட ஸ்பீடும் அதாவது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடும் அண்ட் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடும் ஈக்குவலாக வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இந்த பிசிஎல் ஃபைவ் அதாவது ரியாக்டன்ட் அப்படிங்கிறது அதால் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆக முடியலை ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இது ப்ராடக்டாக மாறிட்டு இருக்கும் போதே திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆகிடுது இல்லை அந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகிடுது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிது வந்துடுது ஸோ அதனால் பிசிஎல் ஃபைவ்னால் கம்ப்ளீட்டாக அதனால் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆக முடியலை ஸோ இந்த கிவன் ரியாக்ஷனில் தான் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இதோடைய ஆக்சுவல் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே அதாவது ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே ஈக்குவல் பிரியமில் இருக்குது அதாவது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுடைய ரேட் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது தான் ஆனால் ஒன் திங் த அமௌண்ட் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் இஸ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் சிஎல் டூ ஏன் இதோடைய அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கு இதை விட ஏன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் போது டக்குன்னு வந்து பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்துருது ஸோ அதனால பிசிஎல் ஃபைவ்னால ஃபுல்லாக ப்ராடக்டாக மாற முடியலை ஸோ தேட்ஸ் வை இதோடைய அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கு தேன் பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் சிஎல் டூ நெக்ஸ்ட்டு இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் இர்ரிவர்சிபிள் அதாவது அந்த ரியாக்ஷனை நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து ரியாக்ஷன் ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் தான் நடக்குது யூனி டைரக்ஷனெல்லாம் எந்த டைரக்ஷன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் நடக்கும் இப்போது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடான கோல் வந்து ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து பேர்ன் ஆகும் போது அது கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் அண்ட் வாட்டராக ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ இரவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் டைரக்ஷன் பார்க்கும்போது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் யூனி டைரக்ஷனால் தானே இருக்குது அண்ட் இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம கம்போஷன் சொல்கிறோம் ஏன் இது கம்போஷன் சொல்கிறோம் கம்போஷன் அப்படிங்கிறது என்ன கம்போஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்டண்ட்டில் ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ப்ராடக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அப்படிங்கிறது எவால்வ் ஆகிருக்கும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ ஹீட் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆனாலே அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம எக்ஸோ தெர்மிக் தெர்மிக்னா ஹீட் எக்ஸோனால் வெளியேறுது ஹீட் வந்து ஸோ ஆக்சிடேஷனும் நடக்குது எக்ஸோ தெர்மிக்காகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வி கால் திஸ் ஆஸ் எக்ஸோ தெர்மிக் ஆக்சிடேஷன் ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த கம்போஷன் அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் கம்போஷனில் இந்த ரெண்டுமே நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது ஸோ இப்படி சாலிட் கோல் வந்து ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து பேர்ன் ஆகும் போது அது கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸாகவும் ஹீட்டாகவும் ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த கேஸாக ஃபார்ம் ஆச்சுலே இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆசிட்னஸ் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு இது வந்து டக்குன்னு எஸ்கேப் ஆகிடும் இது கேஸ் அப்படிங்கிறதுனால அப்போ இது எஸ்கேப் ஆகி போகிறதுனால நம்மளால் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கே
நெக்ஸ்ட் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஹெச் டூ ஓ டூ இது வந்து டிகம்போஸ் ஆகி நமக்கு வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது திரும்ப இந்த வாட்டரையும் ஆக்சிஜனும் வந்து கம்பைன் ஆச்சு நமக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து கிடைக்கும் எப்படி ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆரோ வச்சு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் காட்டுறதுனால ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமான அமௌண்ட்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம பீரியோடிக் ரிமூவல் ஆஃப் த ப்ராடக்டை வந்து பண்ணணும் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனில் அதாவது அந்த ரியாக்டன்ட் அப்படிங்கிறது டீகம்போஸ் ஆகி ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ப்ராடக்டை பீரியோடிக்காக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு மோர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு அதர்வைஸ் நம்ம ரியாக்டண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பீரியோடிக்காக அடிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரியாக்டண்ட்டை அப்பையும் நமக்கு வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மோட்டுன்னும் இப்போது இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படிங்கிறத நம்ம ஊண்டில் போட்டோம் போர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படிங்கிறது டீகம்போஸ் ஆகி அது வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜனாக மாறுது அப்படியே அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது கேஷியஸ் பபுளாக இருக்கும் அது வந்து ஃபார்ம் ஆன உடனே டக்குன்னு போயிடும் அந்த ஆக்சிஜன் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் நம்மளால் திரும்ப இந்த வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜனை கம்பைன் பண்ணி ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படிங்கிறத கொண்டு வர முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல இது வந்து இரவசிபிள் ரியாக்ஷனாக எடுது நெக்ஸ்ட்டு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் இரவசிபிள் ரியாக்ஷன் இந்த ரெண்டுத்துக்குள் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னாலே வந்து இந்த ரியாக்ஷனை நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்டர் அ சூட்டபிள் கண்டிஷன் அண்ட் இரவசிபிள் ரியாக்ஷனுங்கிறது அந்த ரியாக்ஷனை நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியாக்டன்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ம மறுபடியும் அகெயின் இதாக கொண்டு வர முடியும் ஸோ இங்கே ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்குது அண்ட் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் நடக்கும் சைமில்டேனியஸாக ஆசனாஸ் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம் அந்த ப்ராடக்ட் கம்பெனி ஆகி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இதுவாக அப்போது இங்கே இரவசிபிள் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரே டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் நடக்கும் யூனி டைரக்ஷனல் அண்ட் அதுவுமே ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நடக்குது அண்ட் இந்த இரவசிபிள் ரியாக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலிப்ரியம்ங்கிறது அட்டைன் ஆகுது ஏன்னா இந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இதோடைய ரேட் ஸ்பீட் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு த பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ரேட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தோட ரேட்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஈக்குவலிப்ரியம்ங்கிறது அட்டைன் ஆகுது இங்கே வந்து ஈக்குவலிப்ரியம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அட்டைன் ஆக முடியாது ஏன்னா இங்கே வந்து ரியாக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் நடக்குது அண்ட் இந்த ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனில் ரியாக்டண்ட்டால் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராடக்டாக மாற முடியலை ஏன் அப்படின்னா அது ப்ராடக்டாக மாறிட்டு இருக்கும் போதே அந்த ப்ராடக்ட் கம்பைன் ஆகி அகெயின் வந்து இந்த காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆயிடுது ஸோ அந்த ரியாக்டண்ட்டால் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராடக்டாக இங்கே ஃபார்ம் ஆக முடியலை ஆனால் இங்கே இரவசிபிள் ரியாக்ஷனில் அப்படி கிடையாது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனே ஒன்று இல்லாததுனால அந்த ரியாக்டண்ட்டால் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராடக்டாக மாறிக்க முடியும் அடுத்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப ரிலேட்டிவ்லி ஸ்லோவான ரியாக்ஷன் ஆனால் இரவசிபிள் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்னா என்ன இரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தம் வந்து பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கம் அட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த விட நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்டை நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வர இந்த இயர் இந்த இயர் நம்ம போடக்கூடிய கிளாஸ் டென்னோடைய அதர் யூனிட் வீடியோஸ் வந்து பார்க்கணும்னா என்னோடய சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ்ன்னு இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ கிளாஸ் சிக்ஸ் டு கிளாஸ் நைன் வீடியோஸுமே வந்து அங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரேட் ஆஃப் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் சி யூஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க